കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് അന്യസംസ്ഥാന ലോബി കേരളത്തിൽ പിടിമുറുക്കുന്നതായിട്ടും ബംഗ്ലാദേശികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കേരളമൊട്ടാകെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വിലസുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ പല ഒരു വാർത്തകൾ നൽകിയിരുന്നു പല തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളും മുന്നറിയിപ്പുകളുമൊക്കെ തത്വമേ ന്യൂസ് നൽകിയിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലാണ് സംഭവം ഒരു യുവാവ് ഒരു വീട്ടിൽ വെള്ളം ചോദിച്ചെത്തുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ആ കുട്ടി വെള്ളമെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു ചാടിക്കയറി പിടിക്കുന്നു ആ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു ഇത് അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ആ വാർത്ത നൽകിയപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സംഭവം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് ഇതിപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെ നാടിനെ കുട്ടിച്ചോറാക്കും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും മക്കൾക്കും മാനത്തിന് വില പറയേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവർ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കും ഇവരെ അതിഥി തൊഴിലാളികളെന്നും ഇവരെ ദേശസ്നേഹികളെന്നും ഇവർ വലിയ സേവനമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ചെയ്യുന്നതെന്നുമൊക്കെ അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഈ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി അല്ലെങ്കിൽ അന്യദേശ തൊഴിലാളി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാത്രമേ പറയൂ മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമേ പറയൂ മുഖ്യമന്ത്രി അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്നേ പറയൂ അതിഥി ദേവോഭവ അന്നും ഈ ഒരു ആപ്തവാക്യം സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അതിഥികളെ ദേവനതുല്യം പൂജിക്കണം അപ്പോൾ പിണറായി സർക്കാർ അതിഥികളെ പൂവിട്ട് പൂജിക്കുകയാണ് അതിഥിമാർ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെയും മക്കളുടെയും മെക്കിട്ട് കയറുന്നു അപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ്റെ സമാധാനം വരുമായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ മാനത്തിന് വില പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അവർ പല ലോബികളിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവർ പല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നവരാണ് അവർ അന്യദേശത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തി വിധ്വംസക തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ തയ്യാറെടുത്ത് നടക്കുന്നവരാണ് അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം പക്ഷേ അതിനിടയിൽ ഈ നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാറുണ്ട് ഇത് മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുമൊക്കെ എത്ര തവണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ് എങ്കിലും ഇവരെ ഒതുക്കാൻ ഇവരെ കൃത്യമായി ഒതുക്കാൻ ഒരു നടപടി കേരള സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല മാത്രമല്ല എൻ ആർ സി ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വളരെ ചടുലമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെതിരെയാണ് ഇവരുടെ ശബ്ദം അപ്പോൾ ഈ ലോബിയിങ്ങിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനും കേരള സർക്കാരിനും ഒക്കെ പങ്കുണ്ടോ ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കി അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരെ പിടിച്ചു പുറത്താക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ ഈ അന്യസംസ്ഥാനക്കാർ ഇത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ആ ശരി ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും പൂവിട്ട് പൂജിക്കുകയും അതിഥികളായി കണക്കാക്കി അവർക്ക് താമസ സൗകര്യവും അവർക്ക് അലവൻസുകളും നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന കേരള സർക്കാരിനും ഈ ലോബിയിങ്ങിലും തീവ്രവാദത്തിലും പങ്കുണ്ടു അല്ല മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ ഇടതുപക്ഷ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗവുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കേട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ അന്യസംസ്ഥാനക്കാർ ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്തൊരു സഹോദരിക്ക് ഒരു മകൾക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചു നാളെ ഇതാർക്കും സംഭവിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിമാരെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് പകൽ സമയത്ത് പോലും മനുഷ്യന് പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് അവസാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇതിന് ഒരു സമാധാനമാകും എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് യാതൊരു രേഖയും ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് സ്ഥിരമായി താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് പറ്റുമോ വേണ്ട ചെറിയൊരു രാജ്യമായ ശ്രീലങ്കയിൽ പറ്റുമോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കൃത്യമായി തന്നെ എൻ ആർ സി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കും ഇവരെയൊക്കെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും പിണറായി വിജയന്റെ അതിഥി തൊഴിലാളികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് നെഞ്ചത്തടിച്ച് നിലവിളിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഇവിടെ അംഗീകാരവും ആ രേഖകളും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഇവിടുത്തെ നിയമമാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ നിയമം അനുസരിച്ചിരിക്കണം അത് ഏത് അതിഥി തൊഴിലാളിയായാലും അന്യദേശക്കാരനായാലും സാധാരണക്കാരനായാലും വലിയ ആളായാലും മന്ത്രിയായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയായാലും അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചട്ടം അതല്ലേ പാലിക്കേണ്ടത് ഇ
തീർച്ചയായും അത് പരിഹരിക്കപ്പെടണം ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടണം അന്യസംസ്ഥാനക്കാർ വന്നോളൂ ജോലി ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ മര്യാദയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ രേഖകൾ സഹിതം വന്നോളൂ ജോലി ചെയ്തോളൂ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല രേഖകൾ സഹിതം ബംഗ് ബംഗ്ലാദേശികൾ ബംഗ്ലാദേശികളാണ് ഈ ബംഗാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നവരെല്ലാം ബംഗ്ലാദേശികളാണ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാമോ ഏതായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ സർക്കാർ നമുക്ക് സുരക്ഷയൊന്നും ഒരുക്കില്ല നമ്മളെങ്കിലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കണ്ടേ വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്